ഹായ് എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വെജിറ്റേറിയൻ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടിയ നമ്മുടെ നഗരത്തിലെ ചില കാഴ്ചകളുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോവാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കടായി ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് വലിയ സവാളയും ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തീരെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഒരു റഫായിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവാളയെല്ലാം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഞാൻ ഈ പാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേക്ക് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലാന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാനിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേയർ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു കടായിയാണ് അപ്പം ഇത് വളരെ എനിക്ക് നല്ല ഒരു കംഫർട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കാതിൻ്റെ അടിയിൽ ഓരോ ബീഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ചൂടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം സവാള ഇവിടെ ഒരുപാട് വഴലാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിടി ക്യാഷ് നട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പിടി എന്ന് പറയുമ്പം എട്ട് പത്ത് ക്യാഷ് നട്ട് വരും കേട്ടോ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അതൊന്ന് വഴണ്ട ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ടൊമാറ്റോയും ഒരുപാട് വാടാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇത് തണുത്ത ശേഷം നമ്മളിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അരഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പനീറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പനീർ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് പനീർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പോളം ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രോസൺ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടായി ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഇനി നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി നമ്മൾ ഇതൊരു എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ കളർ ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ആയി വരും കുറച്ച് നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ആവണം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം 
ഒരു കപ്പോളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഇതിന് തിക്നെസ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസും പനീറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പം ഇത് ഫ്രോസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും പനീറിനും അധികം വേവില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇളക്കിയ ശേഷം ഇത് അടച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കും കണ്ടോ ഈ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലുവയില ഉണക്കിയതാണ് അത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയിലയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പറ്റിയ അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസോ ഞാനോ പൊറോട്ടയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഈ ഒരു കറി ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിസ്സാർക്കായി ഞാൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ളൂ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതേ കഴിക്കാൻ പോവാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്തായാലും ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയം എനിക്കൊന്ന് റിപ്ലൈ തരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ കണ്ണിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും തടയും ഇത് കണ്ടോ ഇത് തമിഴ്നാടെന്നുമല്ല നമ്മളുടെ തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം വെള്ളയമ്പലത്തുള്ള ഒരു മുത്തശ്ശി വൃക്ഷമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഇത് നിങ്ങൾക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് കണ്ട അതിൻ്റെ ആ ഒരു തലയെടുപ്പും അതിൻ്റെ ആ മുടി നോക്കിയേ എവിടെയൊക്കെ താഴ്ന്ന് ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നതെന്ന് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇതുവഴി നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ എത്ര ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിന്നാലും എനിക്ക് മതി വരത്തില്ല ശരിക്കും എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും ഒരു പൊത്തുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ നിസ്സാരിക്കാട്ട് തുറന്ന് മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ പൊത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങ് കയറി നിന്നാൽ മതി മഴ നനയത്തേ ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് വഴി പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ മരത്തിനെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ അപ്പം എനിക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് പകർത്താലോ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ശംഖുമുഖത്തേക്കാണ് അപ്പം അത് അങ്ങനെ പോകാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സൽമാൻ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വണ്ടിക്കകത്ത് ഡീസൽ തീരും കേട്ടോ നേരെ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ടങ്ങ് പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് കയറും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സൽമാൻ കോളേജ് എന്ന് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശംഖുമുഖത്ത് കടൽ ക്ഷോഭം വന്നിരിക്കുകയാണ് കടലിങ്ങനെ റോഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും എനിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് പോകണമെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി നോക്കാം സൽമാൻ പറഞ്ഞതിൽ എത്രത്തോളം വാസവും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്ന നടപ്പാത മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ കണ്ടോ ബാക്കി എല്ലാം കടൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭയാനകമായിരിക്കുകയാണ് മുൻപ് ഞാൻ ഈ ശംഖുമുഖത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ നടന്ന സ്ഥലമെല്ലാം കടൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ അത് കണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കണ്ട് നോക്കൂ ആ ഒരു വ്യത്യാസം അറിയണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ വല്ല
അവരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ശരിക്കു പറഞ്ഞാലേ ഈ സീനൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ ഏതോ ടൈറ്റാനിക്കിലോ കപ്പലിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് തോന്നുന്നത് പേടി തോന്നും കേട്ടോ ഒരു തിരമാല അവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ മൂന്നുപേരെ ഇപ്പൊ നക്കി തുടച്ചുകൊണ്ട് പോവാനേ ഉള്ളൂ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് കഷ്ടം പക്ഷെ നമുക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഇരുന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടലിനെ നോക്കുമായിരുന്നു കടലും ആകാശവും ആ ഒരു കാഴ്ചകൾ വളരെ മനോഹരമാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എത്ര കണ്ടാലും മതി വരത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ ഓരോ കവികളെയും കവിത എഴുതുന്നവരെയൊക്കെയും മനസ്സിൽ ഓർക്കും അവർക്ക് അത് പുറത്തേക്ക് വരും എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗർഭിണിയെ പോലെ വീർപ്പ് മുട്ടിയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അത് പുറത്തെനിക്ക് വരത്തില്ല അതാണ് ഒരു സത്യം ശരിക്കു പറഞ്ഞ ഒരു വീക്കെൻഡ് ആണ് ഇതുപോലെയൊക്കെ വന്നിരിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് നാളെ സൽമാനും റസ്വാനും ഒക്കെ സ്കൂളും കോളേജും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്നിപ്പൊ ഇത്രയും സമയമായി അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു രാത്രി ആയല്ലോ ഇനിയിപ്പൊ ഏതായാലും പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ നമുക്ക് എന്തായാലും തട്ടുകടേന്നാവാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മാനവീയ വീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ഇറാനി തട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് സുപരിചിതമായിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇന്നിപ്പൊ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ എപ്പോ നോക്കിയാലും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു തട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാ തരം ഫുഡും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നല്ലത് ചീത്ത ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പിച്ചിപ്പൂ പൊറോട്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പിച്ചിപ്പൂ പോലെ തന്നെ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട തന്നെയാണ് നിസ്സാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സാരിക്ക ഒരു മുട്ട ഓംപ്ലേറ്റ് പറയലുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറയും വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാത്തത് പോലെയാണ് വെളിയിൽ ചെന്നിട്ട് മുട്ട ഓംപ്ലേറ്റ് പറയുന്നത് നിസ്സാരിക്ക അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പം നിസ്സാരിക്ക അതേ മുട്ട ഓംപ്ലേറ്റാണ് വാങ്ങിച്ചത് നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് 
പിന്നെ നമുക്ക് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല അതാണ് വേറൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ച് സല്യു കിച്ചൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കില്ലല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കമൻസിനായിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും കേട്ടോ അടുത്തിനി നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ